好，我是戴杰。好，首先先做个小广告。如果你们要上网找到我的 Sony Vegas 的相关教学，可以，嗯、呃，香港跟台湾的朋友可以上 YouTube 找到 AADJK 的频道，这就是我的频道。那这里有我相关的 Sony Vegas 的教学，也有我的作品，可以供大家参考。<笑>好，那中港台的朋友也可以上五六网，找到 DJK 七八四五九六九六的空间，也是一样有我的 Sony Vegas 教学。好，那今天我可能会讲的比较快，因为要讲的东西也也是蛮多的，而且我对，那我们就尽快尽快尽快的去讲解。那首先呢，那我们今天要讲的第二章，要讲到当初跟当入，还有是还有区块的切除，影片区块切除，还有时间轴的运用，还有四川的脱移。那我们先打开新的专案。好，首先汇入两个影片。好，那要怎么当初当入呢？啊，我们先，我们我们有看到这个蓝色的三角形嘛？那我们把鼠标移动到这个蓝色的三角形，那它会移动到三角形后，它会出现一个扇形的标志，我们把它按着，然后往旁边移。好，那我们可以看一下效果。好，那大家应该知道这个线条，它的它越低的话，就代表越暗啊；越高越高的话，就代表越明亮。那最高的地方就是百分之百的亮度。好，那接下来呢，是怎样去切除影片区块？这是一个。完整的影片素材，那我们可以用，我们可以用键盘的 S 去切除它，把它一刀两断。那如果你有看到多余的部分，也可以用 S， 然后把多余的部分删掉，或者是直接把它从旁边拖移，往内拖移，让它。让多余的部分让它消失。好，那区块可以做，你可以随意切除，看你要切几块都可以。好，那接下来是时间轴的运用，我们我们用这个影片区块做示范。我们先按。先按这个长方形，这个区块的长方形。好，那首先呢，这个叫做时间轴，那它就是这个影片区块的时间轴。好，我们可以先找到一个喜欢的位置，适合的位置。然后，首先呢，大家先把这个视窗左边的这些按钮调整跟我现在一模一样。好，那。在这个这个框里面找左上、左下、右右上、右下，随便找一个角度，把鼠标移动过去，然后把它按着，往内缩，往内缩，那它会出现一个标志，它会出现一个符号，呃，不是符号，它会出现一个正方形啊，那个正方形就叫做。关键一个，那我们可以看看它的效果。原本镜头离这个人物很远，它慢慢的靠近它，那这个就叫做缩放，缩放，缩放，不好意思，那
缩放就是要运用到这个时间轴，还有关键格的运用。那我们上一章有个地方也没介绍到，就是这个就是 Sony Vegas 的那件动画也是一样，把随便找一个你喜欢的位置，那我们运用这个按钮。把它推到后面，那我们可以看一下效果，它会，它会做出变化，也就是说，这个按钮呢，它就是你越，它就是你可以去调制它，那再搭配时间轴的运用，它就会做出做出变化，火焰。好，那也是有很多种特效。那再就是视窗的移移动，我们可以找到这，可以在很多视窗找到六个点。那这个六六个点，我们可以把它按着拖出来，它就是它就变成在外面的一个独立视窗。那我们也可以把它，像这个原本是影片框，我们可以把它拉出来。再再移动到左边这个界面，那你觉得想要恢复的话，想要恢复成在这个地方的话，我们也是一样，把它拉出来，再用到这里面。好，只要看到有这六个点，就代表它是可以移动。好，那第二章就先介绍到这里。那我是戴姐，谢谢各位的收看。我们下章见，拜拜。